हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अपर साइड की तरफ एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा होता है लोअर साइड की तरफ एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा होता है ये साइकिल ये चेन उस वक्त शुरू होती है जब एन ए डी एच प्लस एच को ब्रेक डाउन करता है डीहाइड्रोजिनेस जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो एन ए डी एच प्लस बनता है और यहाँ से दो प्रोटान भी रिलीज होते हैं जब ये ब्रेक होता है तो उस वक्त इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है एक जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो सके किसके अंदर एटीपी के अंदर अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे को इंजाइम क्यू के पास इस को इंजाइम क्यू को हम यूबी कनोन का नाम भी दे रहे होते हैं को इंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं साइटोक्रोम बी को साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम सी वन को साइटोक्रोम सी वन से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं साइटोक्रोम सी को यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं साइटोक्रोम ए को और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे लास्ट साइटोक्रोम के पास जिसको हम साइटोक्रोम ए का नाम दे रहे होते हैं अब साइटोक्रोम जो ए है ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसको ऑक्सीजन को क्योंकि ये टू इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है तो यहाँ से दो प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो इसको रिसीव करेंगे और कन्वर्जन हो जाएंगे किसके अंदर वाटर मालिक्यूल के अंदर अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ए की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी थी दूसरे ए की फॉर्मेशन उस वक्त हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी वन और साइटोक्रोम जब सी के पास जाते हैं तो उस वक्त यहाँ से भी एक जो ए है उस ए की कन्वर्जन होती है यहाँ से एक जो ए है उसकी कन्वर्जन होती है एक ए के अंदर और यहाँ से अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन मालिक्यूल को तो अगेन एक जो ए है उसकी कन्वर्जन हो जाती है किसके अंदर एक ए के अंदर और ए को ए में कन्वर्ट करने के लिए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की ज़रूरत भी होती है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इसको मिल रहा होता है अगर हम देखें कि जब एन टूटता है अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली ऑक्सीजन को मिलते हैं तो उस वक्त जो ए की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट ए टी पी यहाँ पर बनता है सेकंड यहाँ पे बन रहा है थर्ड ए टी पी यहाँ पर बन रहा है लेकिन जब एफ ए डी एच टू जो है वो ब्रेक होता है जब एफ ए डी एच टू की ब्रेकेज होगी तो ये टूटेगा किसके अंदर एफ ए डी प्लस के अंदर और दो प्रोटॉन के अंदर और अपने दो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर देगा कौन जैन क्यू को अब देखें जब एन की ब्रेक डाउन हुई थी उस वक्त एक ए बन गया था अब ये एफ ए डी एच टू है जब इसकी ब्रेक डाउन हुई है तो उस वक्त एक ए टी पी नहीं बना तो इट मीन्स के हमारे पास जो एन ए डी एच है वो हायर एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहा होता है और वो ज़्यादा ए टी पी देता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड मिथ वो थ्री ए टी पी दे रहा होता है और जो हमारे पास एफ ए डी एच टू है वो लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होता है एन ए डी एच के बराबर ए टी पी नहीं देता बल्कि कम ए टी पी देता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड मिथ एफ ए डी एच टू यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो अल्टीमेटली कितने देगा दो ए टी पी देगा तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओल्ड मिथ जो है वो ये कहती है कि एन ए डी एच प्लस एच जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ से ट्रांसफर होती है थ्री ए टी पी जो है वो बनते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू मिथ वो थ्री नहीं होते वो बल्कि कितने होते हैं टू पॉइंट फाइव ए टी पी बनते हैं और इसी तरह जब एफ ए डी एच टू जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड मिथ वो टू ए को बना रहा होता है जबकि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मिथ वो क्या करता है 1.5 पॉइंट बना रहा होता है